Najua kwamba wengi tumesikia na hata tumeona kuna baadhi ya madaladala, mabajaji, manini huwa yanaandika huko nyuma kwamba chezea mshahara usichezee kazi. Lakini mimi leo niko hapa kukwambia usichezee kazi, usichezee mshahara. Vyote vili havihitaji kuchezewa. Sawa eh? Na kuacha na hiyo. Tafakari. Habari karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance na mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai aka Mrs Finance. Leo mada yetu kubwa nataka ni kuelimishe lakini nawe pia utanielimisha na kwa, kwa kunipatia experience kwamba we unafanyaje. Nataka tukumbushane kuhusu kitu kinaitwa mpango wa matumizi ya mshahara. Kinaitwaje mpango wa matumizi ya mshahara au mpango wa matumizi wa mshahara. Sawa eh? Um, sasa mshahara ni nini? Mshahara ni nini? Unajua tunapata mishahara lakini je ni nini? Mshahara ni nini ukisema mshahara? Uh, mshahara kwa lugha ni pesi kabisa. Lugha rahisi sana. Wanasema mshahara ni malipo anayoyapata mtu kila mwezi kutokana na kazi anayoifanya na malipo haya anakuwa amekubaliana yeye anayofanya kazi na yule anayemfanyia kwamba kwa kipindi fulani nitakulipa shilingi fulani ili unifanyie kazi hii na kazi hii na kazi hii na uzuri ni kwamba mshahara hauko fixed kwa muda mrefu mwenye mkakubaliana ni mshahara wa mwaka ukafanya ukamaliza ikaja mwaka wa pili mkakubaliana tena mshahara mwingine ukapanda na mambo kama haya lakini mwisho wa siku ni kwamba ni kile anachokipata mtu na kinakuwa uh, katika fedha ni ile fedha anayoipata mtu ambaye anafanya kazi kila mwezi kutokana na ile kazi ambayo anaifanya sawa eh? kwa kutimiza yale majukumu aliyokubaliana na yule ambaye amempatia kazi sawa hiyo ndo hiyo ndo maana rahisi kabisa ya mshahara na hata uende kwenye watu waliojiriwa kwenye private sector mshahara ndo huo huo ni kampuni x imekubaliana na mfanyakazi x au uende hata serikalini mwajiri wetu si mkubwa ni serikali serikali pale ndo mwajiri anatulipa sisi wengi lakini pia tumekubaliana naye kufanya baadhi ya mambo unaelewa kwa hiyo huo ndo ndo mtazamo wa kuhusu mshahara kwamba mshahara ni mapato unayoyapata kila mwezi kutokana na shughuli kutokana na kazi ambayo unakuwa umeifanya sawa sasa mpango wa mshahara ni nini mpango wa mshahara ni nini uh, mpango wa mshahara tunasema ni utaratibu wa makusudi kabisa au ni namna ya makusudi kabisa ambayo mtu anaiweka ili aweze kupanga matumizi ya mshahara wake ni, 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 ni style ni namna ni utaratibu ambayo yule anayelipwa mshahara atatumia baada ya kuwa ameamua kama nitatumia hivi na hivi katika kufanya matumizi ya mshahara wake kwa hiyo tumeona kabisa tunaposema ni kwa makusudi tunamaanisha tuna kwamba uh, sio tu unatokea tu accidentally hapana unakuwa umefanya maandalizi ya namna utakavyotumia mshahara kabla mshahara wenyewe haujafika kwa sababu tunajua kwamba mshahara sio siri mshahara sio siri kwa hiyo unafahamu mimi mwajiri wangu tarehe tuliyokubaliana ni tarehe 25 ya kila mwezi au ni tarehe 30 ya kila mwezi mwajiri wangu atanilipa na atanilipa kiasi xyz unakijua kama ni milioni sawa milioni moja na nusu sawa milioni sita ni mtakavyo kwa mmekubaliana kwa hiyo unajua sio surprise hauji ghafla yani kiasi cha mshahara ambacho utalipwa sio ghafla unajua kwa hiyo kama unajua basi unaandaa utaratibu unaandaa namna unaandaa jeans utakavyoenda kutumia mshahara wako kabla hata mshahara hujafika huo ndo tunaita ni mpango wa matumizi ya mshahara 
au ni mpango wa matumizi wa mshahara sawa eh? kwa kizungu tunasema ni salary usage plan mimi kwa kweli hata kabla ya kuingia kuelimisha watu masuala ya fedha na kadhalika ili watu wapate uelewa waweze kusimamia fedha zao vizuri mimi miaka nyuma yani kuna diary yangu tu sijaichukua hapo ndani kuna diary yangu mimi nime, nilipewa uh, na mtu alinipatia hiyo diary kutoka ofisi kwa nyeusi hivi nadhani nilipewa 2017 kama si 16 toka 2017 mimi huwa napanga mshahara hata nilikuwa naisabaga salary usage plan ndo nilitungia hilo jina mimi mwenyewe salary usage plan kwa kabla haujaja huwa naandika nitakavyotumia kwa hiyo ndo nakufundisha leo na wewe ujiwekee utaratibu wa kuanza kuwa na mpango wa matumizi wa mshahara kabla hata mshahara wako haujafika nadhani hapo umeelewa kwamba mpango wa mshahara ni nini ni utaratibu ni namna ni staili ni mipango niliyojiwekea ya kufanya matumizi ya mshahara wangu hiyo ndo tunasema ni mpango wa matumizi wa mshahara ama tunasema ni salary usage plan sawa eh kitu kinachofuata ni kwamba ni muda gani sahihi wa kuandaa mpango wa matumizi wa mshahara nianze kuandalini huo mpango Nianze kusumbuka lini na maandalizi ya kuandaa mpango wangu wa kutumia mshahara. Nianze lini hasa? Inawezekana ni swali ambalo unalo. Na mimi nakufahamisha hivi. Mpango wa matumizi wa mshahara hakikisha tarehe tano ya kila mwezi tayari una rasimu. Kwa maana ya draft, una draft ya kwanza ya mpango wa matumizi wa mshahara. Unaelewa? Eh? tarehe tano ya kila mwezi mshahara hujafika mshahara bado haujaja kama sasa tuko mwezi wa kumi. i mean tuko mwezi wa tisa. mshahara bado hujafika wa mwezi wa tisa. lakini utakuja mwishoni mwa mwezi wa tisa. kwa hiyo hichi kipindi cha tarehe moja mpaka tarehe tano ya mwezi wa tisa. ni kipindi cha kuandaa draft ya kwanza rasimu ya mpango wa matumizi wa mshahara kwa hiyo ina maana inapofika tarehe tano tayari uwe na rasimu draft ya kwanza ya mpango wa matumizi wa mshahara. Mtu anaweza kaniambia Mrs. Finance, sasa kwa nini andai mapema hivyo? Mimi na kati mwajiri wangu huwa ananilipa tarehe 30. Lakini mimi leo 15 unaniambia niwe na mpango kwa sababu gani? Sababu ni moja, kubwa na ya msingi. Ukishakuwa na mpango wako ambayo ni draft, kumbuka hii sio final. Hii haijafika mwisho, ni draft tunasema rasimu ya kwanza ya huo mpango wa matumizi wa mshahara ukisha kuwa nayo kuanzia tarehe sita mpaka kipindi ambacho mshahara unafika utakuwa na muda kama kama unalipwa mshahara tarehe na tano wewe umeuandaa tarehe tano utakuwa una siku kumi hapa za kufanya nini za, ku, za kufanya mabadiliko kadri ya namna utakavyoona inafaa umeelewa lakini kama unalipwa mshahara tarehe 30 na wewe tarehe tano tayari una mpango ina maana utakuwa una siku tano kabla ya tarehe 30 kufika ili wewe kufanya marekebisho yote kadri unavyoona inafaa katika nia na lengo la kwamba unaboresha mpango wako wa matumizi wa mshahara sasa maboresho gani sasa wakati naandaa mshahara wangu tarehe 2 3 4 mpaka inafika tano Uenda kuna kitu nilisema nitakifanya. Unaona eh? Lakini hapa katikati ikatokea zali. Sijui kama ni la mental au nini, lakini ikatokea fursa. Ukapangiwa kazi fulani, ukapewa majukumu ya ziada fulani, ukapata bonus ukapata extra duty, ukapata overtime, ukapata safari. Kwa hiyo unakuta kuna kitu ulikuwa umesema mapato yatokanayo na mshahara yatanisaidia kufanya kitu fulani lakini kuna hii pesa imekuja tunamshukuru Mungu alhamdulillah kuna pesa imekuja umeona sikuwa nimeitarajia ile pesa inakuja inanisaidia kutimiza jambo fulani ambalo nilikuwa nimejipanga kwenye mshahara inamaanisha nini mshahara wangu unazidi kubakia unaona nimepata room nimeenda kwenye listi kuna income imekuja unexpected unplanned income and we pray for more tupate za namna hiyo inakuja tu hasa una mpango wako umeika matumizi moja mbili tatu nne mpaka hata matumizi ishirini. unaona eh unakuja wasema mm. hii ile iliyokuja ambayo sikuipangia hivi kwa nini siende kafanye namba tano? 
Kwa nini ya matumizi kwenye namba tano haya yasifanywe na hii? Kwa hiyo unakuta ule, mshi, ule mpango unatoa namba tano. Muenda kufanya na kitu kingine. Manaki pale kuna hela zinabakia. Ina maana ile hela ya mshahara ambayo ulikuwa umeipangia uende ukafanya matumizi namba tano, ukayapatia matumizi mengine. Unaelewa? Lakini inawezekana ikatokea wakati unapanga unapanga ule mpango ulikuwa unadhani kuna kitu unahitaji sana. Lakini muda umepita umekuja kuona hivi lakini yale matumizi hivi ni ya msingi kweli. Hiyo ni baada ya tarehe 15 sasa. Umekaa 19 20 ukaja ukatafakara kwa by the way. Haya matumizi ya sio muhimu. Haya, haya matumizi namba 7 sio muhimu na yatoa, unatoa. Kwa hiyo una, unaokoa hela pale. Unaweza ukaamua ukaenda kuongeza saving na ile pesa ambayo ulikuwa umeiweka kwa ajili ya kutimiza matumizi katika namba saba. Ukatoka ukaingiza kwenye nini? Kwenye akiba. Kwa hiyo ni muda ni muda ambao utafanya utakavyoweza utacheza na hizo numbers utacheza na hayo matumizi kadri ambavyo utafanya nini utaona inaweza inawezekana kuna jambo ulisema utalifanya kwenye mpango lakini pengine we unaishi na mwenzako unaishi na mme wako unaishi na mke wako ukasikia mme wako anakuambia alafu jambo fulani hii garden tulemo tutaifanya hivi naona mke wangu unapenda sana maua kuna mtu nimeongea naye mwisho wa mwezi atakuletea maua labda ya 300 na wewe ndio ulikuwa unataka siku hiyo umeka umeshatenga mshahara wako kama mimi mshahara wangu nataka nikanunue maua nataka my, my garden iwe very flowery unaona eh kwa hiyo na kumbe umepata zawadi your husband amekupa ile jukumu nitakusaidia ile jukumu mke wangu kwa hiyo unarudi kwenye mpango wako unafuta unasema my husband amekava hii unatoa pale pale unaokoa hela kwa hiyo unaweza ukawa una any if anything can happen kwa hiyo hizi siku kumi, siku 20 hizi siku 15 zitakusaidia wewe kucheza na yale matumizi yani mpaka inafika tarehe 20 27 mpaka 30 wakati unaenda kulipwa unakuta kwamba sasa umeshakuwa na final draft Yani umesha kuwa na final of the final. Kwa sababu ulitengeneza first, second, third, foka fourth. Asa umefika to the final of the final draft. Kwa hiyo huo ndo muda sahihi. Anza mapema. Ili kusudi ulipe muda wakufanya marekebisho. Kadri ambavyo utaona inafaa. Sawa eh? Tukitoka hapo mtu anza akauliza. Asa Mrs. Finance, huu mpango, mina uandalia wapi? Huu mpango na uanda wapi? Yani unafasima ni andai tari kumna tano. Hira simu, hira simu ya mpango wa matumizi wa mshahara, mina andalia wapi? Sasa, hiyo rasimu ya mpango wa matumizi wa mshahara, unaweza ukaandalia katika same zifatazo. Cha kwanza, unaweza ukatumia daftari. Simple. Yani daftari simple kabisa, yani daftari tunafungua ukurasa hivi, unaeka hapa. Mpango wa matumizi wa msharangu wa mwezi wa tisa, unaeka unaeka. Income, mapato, yataingia milioni mbili. Hapa chini matumizi, hafu unaza kusirini. Namba moja, namba mbili, mpaka namba ishirini, mpaka ishina, uzategemia wa matumizi kiasiani. Kwa hiyo, sehemu ya kwanza, raisi kabisa, ya kuandalia mpango wako. Ni kwenye nini? Kwenye daftari. Kama una daftari, una kadayari, kwenye daftari. Una diary, una notebook, kwenye notebook. Lakini mimi napenda sana kuandalia mpango wangu kwenye Excel sheet. Kwa hiyo naanda kwenye laptop yangu, kwenye computer yangu. Naenda kwenye Excel pale, naenda naanda mpango wangu kwenye Excel. Mindo napenda hivyo. Na nakushauri, kama una namna ya kuwa na Excel, unaweza uka access an Excel book, ile book nini ile, katumie Excel. Sawa? Kwa sababu Excel inakuraisishia hata kwenye mpango na kubadilisha. Umekuja leo umeona namba tano siitaji una delete. Yenyewe ina pick. Alafu kumwisho inakuonyesha bado kuna hela. Kama ulikuwa umeika kwamba nimepata milioni mbili, nataka matumizi yafike milioni mbili. Kwa hiyo unaika zile formula. Milioni mbili to milioni mbili unapata sifuri. Lakini this time rada mume wako amekusaidia milioni tatu kwenye ule mpango ina maana huku itakuwa ni 1.7. Baadaye itakuonyesha una laki tatu ziada. Yaani Excel una wanaoijua ni nzuri kwa sababu unaweza ukacheza nayo kadri unavyotaka. Yaani mpango unakuwa mraisi kweli kweli na unaona jinsi movement za mpango wako unavyokuwa unaenda. Lakini kama huna huna Excel, watu wanatumia simu. Watu wanatumia simu zao, wana, wana sehemu ya kuweka notes, mtu wanaweka notes kwenye simu. Watu wanatumia tablet. Unaona? Eh? Kama sio tablet kuna apps. Hii dunia kama nilivyo ninavyokuwa nasema mara kwa mara, tunapelekwa kiteknolojia. 
Kwa hiyo kuna app za kuandaa mipango, kuna apps za masuala ya fedha. Kwa hiyo nenda katafute app ambayo unahisi inaendana na mahitaji yako. Download, alafu anza kutumia app. Kwa hiyo sehemu ya kuandalia ni popote ambako unahisi ni rahisi kwako kupafikia muda wote ukipata wazo la jinsi ya kubadilisha mpango wako unakuwa karibu na chochote daftari lako unafuta pale unaendelea mimi naingia tu kwenye excel yangu na delete sheet au na change content za kwenye sheet mpango mzima unakuwa umebadilika kwa hiyo ni, ni we utakavyoona ni nini ni rahisi kwako hapa yani si, sitaki kuwafosi watu watumie excel na pengine kuna wengine ambao hawawezi kutumia excel lakini kwa wale ambao wanaweza excel is the best mimi naitumia na inanirahisishia sana na sio tu mipango yangu ya matumizi ya, ya, ya mpango wa mshahara lakini hata mambo mengine mengi sana tuna tumia excel na inaturahisishia kweli kweli sawa tukimaliza na kwamba unaandalia wapi mpango turudi sasa huu mpango wa mshahara unazingatia nini mpango wa mshahara huu mimi nizingatie nini bwana Mrs Finance wakati naandaa ili niwe na matumizi 20 au matumizi 30 au matumizi 15 namba 1 2 mpaka 15 na kwa nimeangalia nini yani nakuwa nimetoa wapi hizi idea kwamba nataka nini na nini na nini sawa eh Uh, cha kwanza ambacho utaki, i, i, yani itakuwa ndo mazingatio makubwa unabidi uzingatie bajeti yako ya mwaka kadri mwaka unavyokuja mwaka mpya huwa tunakuwa na mipango jamani na huwa tunasisitiza sana hapa kwenye chief finance kwamba lazima tuanze kutumia budget jamani serikali zenyewe zinaweka budget mataasisi yenyewe yanaweka budget na ma NGO yanaweka budget. Mwingine hata makanisa yanaweka budget. Misikiti inaweka budget. Kwa nini wewe ndugu yangu kwa nini wewe una budget? Kwa nini? Kwa nini wewe una budget? Kwa hiyo hata wewe unahitaji kuwa na budget. Na budget ni mpango wa matumizi. Yaani mpango wa fedha na mpango wa matumizi. Kwa hiyo unaweza ukawa una budget yako kubwa ya mwaka kama uko smart case hiyo na bajeti yako kubwa ya mwaka kwa maana mimi nataka ninunue kiwanja mwaka huu lakini kiwanja goba bei gali kwa hiyo kama nataka milioni ishirini, kila mwezi ni save milioni uh, milioni moja au laki tano yani tuna vitu kama hivyo nataka kununua gari eh, nataka kununua gari mwaka huu usipite angalau ka IST lakini zimepanda sasa hivi IST milioni 12 kwa hiyo nitajawanya kwa mwezi labda niwe naeka laki tisa, vitu kama hivyo kwa hiyo unajua unataka nini utokana na bajeti yako. Asa ile bajeti ya mwaka unatakiwa uivunje upate bajeti ndogo ndogo za mwezi. Umeona eh? Bajeti ndogo ndogo za mwezi. Serikalini huwa tunakuwa na budget au mpango wa kutimiza shughuli za serikali katika mwaka. Lakini huwa tunagawa katika robo robo tunafanya mambo yetu mengi kwa robo robo unakuta robo ya kwanza ya mwaka robo ya pili ya mwaka robo ya tatu paka robo ya nne mwaka unakuwa umeisha kwa hiyo wewe sasa nenda kawe na mpango ule mkubwa ukusaidie kutengeneza mipango ya mwezi mwezi yani ule mpango wako wa budget wa mwaka ukusaidie kutengeneza mpango wa mwezi mwezi sawa kwa hiyo huo mpango wa mwezi utahusika sana kwenye kutengeneza mpango wa matumizi wa mshahara kwa sababu kumbuka kwetu pia sisi ambao tumeajiriwa Uh, tuna, tunakuwa hata na hizi nguvu za kutengeneza mpango kwa sababu kipato chetu kikubwa pia kinatokana na mshahara. Kwa ndio maana nasema wakati unaandaa matumizi ya mpango wa mshahara yani zingatia budget alafu mshahara ndio big source ya income kwetu. Kwa hiyo tunaenda kuangalia budget yetu ya mwezi inataka nini alafu unakuja unaandaa nini? Unaandaa unaandaa mpango wako. Na najua kule kwenye budget lazima utakuwa na, 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 na budget kwa ajili ya akiba, lengo la akiba unalotaka kuweka, budget kwa ajili ya emergency fund mfuko wako wa dharura unalotaka kuweka, utakuwa una budget kwa ajili ya saving, unataka da ufanye saving same tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo sasa kwenye ile budget kubwa ilete katika terms za mwezi mwezi. Sawa? Na ukishapata mwezi mwezi ndio unazichukua unaziingiza kwenye nini? Kwenye mpango wa matumizi wa mshahara. Kwa hiyo jambo la kwanza la kuzingatia ni bajeti yako ya mwaka. Jambo la pili la kuzingatia ni mipango yako ya fedha. Mbali na kuwa na, na bajeti za mwaka mwaka, huwa tunakuwa tuna mipango ya fedha ya muda mfupi, ya muda ya muda wa katikati na ya muda mrefu. Ni lazima pia tuangalie mipango hii ya fedha. Kwa sababu huu mpango wa fedha ukiwa nao na ukiwa umetengenezwa vizuri, unakuwa ndo kama unakupa picha kubwa ya maisha yako ya kifedha yanatakiwa chukue uelekeo gani. Utakuwa unaona kabisa financially mi direction yangu naenda wapi. Kwa hiyo hii mipango ya fedha inabidi tuivunje pia katika mipango ya mwezi mwezi ili iweze 
kuenea katika nini? Katika mpango wetu wa matumizi ya fedha. Natumai umeelewa. Kwa hiyo jambo la pili ni mpango wako wa fedha. Na unakuwa ni mpango binafsi. Kumbuka this is very personal. Mshahara ni kitu binafsi. Nataleza mpa kwenye setup ya familia ambako pia mnapanga mipango yenu kama familia. Mipango kama mke na mume. Sinajua kuna zile. Kwa hiyo hiyo pia is another case lakini pia inatumia utaratibu huu huu. Mtaenda kwa, kwa njia hizi hizi lakini nitakuwa tu mnaelewa kwamba hasa ni mpango wa income mbili. Maana kuna income ya salary ya mume, kuna income ya salary ya nani? Ya mke. Aya, tukitoka kwenye kuangalia uh, mipango yako ya kifedha tunakuja tunaangalia uhalisia wa maisha yako kwa mwezi usika. Natumia umenielewa hapa kwa sababu uh, ndio tuna, tuna mpango wa, wa, wa mwaka wa kifedha. Au hata wa, wa muda mrefu wa zaidi ya miaka mitatu miaka mitano. Tuna mpango wa kibajeti wa mwaka. Lakini wakati tunapanga budget kuna mambo tusingeweza kujua kama yatatokea kwa sababu no one knows tomorrow kesho ni mbali hapa only god knows japo kwa tukatazi pia kuwa na mpango lakini unapoenda kupanga sa ule mpango wa mwezi angalia uhalisia wa maisha yako katika mwezi usiku kama tunavyojua maisha yana yana siri nyingi na maisha yana surprise nyingi sana. Kwa hiyo inawezekana hata wakati unapanga mpango hukujua kwamba labda utakuwa na utakuwa na mzazi mgonjwa. Lakini ghafla ametokea mzazi wako atuombei lakini magonjwa yamemkumba. Kwa hiyo unajikuta hata wewe kwenye mpango wako wa matumizi wa mshahara kuna pesa yako kubwa au nyingi inaenda kwenye nini? Kwenye kumtibu mzazi. Au uh, imetokea tu dharura nyingine kubwa ambayo huku fanya nini huku huku ifikiria wakati unaona mipango yako hasa kama tulivyosema sifa kubwa ya mpango mzuri ni mpango ambao unaweza kuwa flexible unaweza ukaubadilisha kadri ambavyo mambo yanatotokea katika maisha kwa hiyo kaa chini angalia mwezi huu kuna, kuna nini ambalo siku litarajia limezuka Lada, lada, lada gari yangu imeungua. Tunaona magari yanaungua jamani. Au gari yangu imeibiwa. Kwa hiyo sikuwa na mpango wa kununua gari, lakini kwa maisha yangu kiuhalisia nahitaji kuwa na usafiri. Kwa hiyo inabidi vitu fulani vibadilike au gari yangu imepata ajali, imekuwa written off. Namshukuru Mungu mimi nimepona, lakini gari, gari yangu haitamaniki. Na nahitajika kufikia namna ya kununua gari nyingine. Lakini wakati unapanga mpango wa mwaka, ukujua kama utapata ajali. Kwa hiyo kaa chini jiulize. Mwezi huu kuna nini cha tofauti kimetokea? Mwezi huu kuna nini ambacho sikikutarajia alafu ni kikubwa kimetokea ili kusudi mipango yako sasa iende ika, ika, ika reflect yale mambo yaliyotokea ambayo huko mfa nini? Hauko umeyatarajia. Kwa hiyo tujaribu kuangalia mwezi huu kuna nini? Nini kipya? Ingizo gani jipya kwenye kwenye maisha yangu mwezi huu? Kuna nini kipya kimetokea? Alafu kisha jua nenda kafanya nini? Kacheze na mpango wako sasa wa mwezi kulingana na uhalisia wa maisha yako katika mwezi usika. Sawa eh? Jambo la nne nenda kafanye tathmini ya mwezi uliopita. Jamani, tunatumiaga past kutuambia present and, and, and future. Kwa hiyo tusiache kuangalia mwezi uliopita nilipanga vipi na katika kufanya tathmini ya mpango wako wa, wa matumizi wa mshahara kwa mwezi uliopita utajikuta kuna vitu unagundua labda kuna matumizi yalikuwa tu ni kwa ajili ya mwezi ule tu uliopita mwezi huu hayapo kwa hiyo utagundua aha haya matumizi namba mbili hapa ilikuwa ni just for this one month mwezi huu sihitaji unafuta pale lakini pia utakuja kugundua labda kuna kitu kwa mfano mwezi uliopita nimelipia gym nimelipia kwenda gym i want to be fit and all that lakini hiyo gym yenyewe nilolipia mwezi uliopita nimeenda mara tatu tu niko busy kazini ma report ya deadline paka sane. siku zingine wiki mbili nimesafiri niko mkoani mwanza uko niko bukoba sio niko wapi kwa hiyo unakuta gym nilioilipia nikiwa da nimelipia gym laki mbili nimeenda siku tatu unakaa unasema ah hii mwezi huu silipi gym na toa maana gym yenyewe nalipia alafu siendi itakuwa nikipata nafasi ndo nalipia hapo hapo kama watanichaji kwa siku sawa au hata ikibidi tembea tembea tu kama unakaa mahali kama uko base beach ni nenda kwenye mabichi kimbia kula tu kibao rakibia tabata siji kuna maziwanja mpira kule kacheze kwa sababu tunalipia vitu ambavyo hata tutumi umenelewa eh kwa hizo kaamua ha last month gym this month mimi nakata gym unaona eh kwa hiyo kafanya tathmini ya mpango uliopita kuna vitu ule mpango utakwambia ambao kwa mwezi huu sasa ambao tunaandaa mpango mpya utaboresha 
utapata room ya kuboresha umeelewa eh ndio maana nasema ni lazima tufanye tathmini lakini pia tathmini itakusaidia kujua pengine kuna vichenchi vilibaki tunasema closing balance closing balance na mpango uliopita kama kweli zipo kwenye account basi zinaweza zikaja zikakujazia kwenye mpango huu mwingine zikawa ni opening balance kwa hiyo kama kama mwanzo uliopita ulipanga ukiwa na milioni mbili lakini ukabakiza laki mbili milioni mbili haikuisha this time utakuja kupanga matumizi ya milioni mbili na laki mbili kwa hiyo hata kama kuna mzazi mgonjwa ametokea mwezi huu that laki mbili ya mwezi uliobakia closing balance ya mwezi uliopita inaweza ikakupush katika mwezi huu sawa eh kwa hiyo tuangalie tuweze kupata vitu kama hivyo mwezi uliopita utusaidie katika namna ya kuboresha mwezi huu ambao ndio tunaopangia sasa hivi tunasema mwezi huu mpya ambapo mshahara bado haujaja lakini umetupa kwenye stage ya kufanya nini ya kuandaa mpango wa matumizi wa mshahara point nyingine uh, tunasema kwamba jilipe kwanza jilipe kwanza <laughs> Japo kwa hii watu wanasema sasa kama ni kujilipa kwanza Mrs. Fires kwa nini umeweka mwisho? Kwa hiyo kujilipa kwanza ni nini? Kujilipa kwanza kama kweli kule kwenye budget umezingatia, kama na kweli umefanikiwa kuweka akiba. Umefanikiwa kuweka emergency fund. Umefanikiwa kufanya uwekezaji, basi paka hapo umeshajilipa. Yaani in real sense umeshajilipa kwa sababu unaisumbukia kesho yako leo. Umeelewa? Una, una, una plan a better life for yourself today. Kwa hiyo umejinima leo ili kesho ufanye nini? Ufurahie. Kwa hiyo paka hapo that is paying yourself. Lakini kwa sababu no one knows tomorrow and tomorrow is not guaranteed. Tunalielewa hilo. Ukishaweka akiba Usijisikie mnyonge. Kama mbona nabakiwa na ila kidogo ya, ku, ya, kujifu, ya, ya, ku, ya kujipongeza. Hapana. Kumbuka hata ile iliyokuepo kwenye hisa, iliyokuepo kwenye vipande, iliyokuepo kwenye akiba account bank ni kwa ajili yako, ni yako pia. Unaweza ukaenda ukachukua, unaona eh? Lakini baada ya hapo, tujaribu kuweka mpango vizuri, tusikose ila kidogo. Kufanya nini? Ya kufurahia maisha ya kufurahi ya, ya, ya kujipongeza kwa kufanya kazi kwa bidii ya kujishukuru kwa sababu unajituma kweli kweli ya kupeleka familia hata beach eh ukamwagilia moyo hapa na pale hmm? marafiki hapa na pale mmeenda outing mmekula mmefurahi unaona eh? kuna vitu kama hivyo lazima tufurahie maisha ndio maana anasema pia mpango wako lazima uzingatie kujipongeza tunasema jilipe kwanza sawa usijisahau bwana kama unapenda kufanya medikiwa pedikiwa unaenda pale unakaa kwenye spa at least unafanywa massage vi, viungo vinavutwa kidogo vinanyooshwa vina zile wasimaga hot hot nini zile stones zile hot stones zile unaekiwa kwenye uti wa mgongo pale zinapangwa vimawe vyeusi vya moto vile eh at least once in a while ukitoka hapo unafa ah unajisikia ta afadhali unanyoosha viungo kwa hiyo tujipende kidogo tuji tujipongeze eh, like tap yourself i mean you're doing a great job nitakupeleka zanzibar <laughs> hiyo nimechomekea tu lakini take care of yourself jilipe kwanza sababu unafanya kazi nzuri unafanya kazi ngumu na ndio maana mpaka unapata mshahara big up usijisahau lakini kingine cha mwisho lazima tukumbuke kwanza kila mwezi uko unique yani kila mwezi uko unique Hakuna mwezi unaofanana na mwezi uliopita. Inawezekana wewe ni wewe, kazi ni ile ile, lakini miezi iko tofauti. Kuna mwezi unajikuta una hela tu. Mabonasi yalikuwa mengi. Lakini kuna mwezi unakaukiwa, unakaukiwa haswa hata shilingi kumi iko sasa njia, ikapita mkononi mwako. Kwa hiyo jaribu kujikumbusha kwamba it's okay, kwamba miezi haifanani. Siku hazifanani. Kwa hiyo jaribu kila mwezi u treat kama unique. Unaona eh? Kwa hiyo hata ukashindwa kufanya kitu fulani ulikuwa umepanga kwenye mpango, usijisikie vibaya. Inawezekana kutokana na mwezi kuwa wa tofauti, ukajikuta yani umekosa kabisa pesa ya kununua vipande. Mimi mwenyewe kuna miezi inapita sinunui vipande. Kuna mwezi unapita mimi sinunui hisa. Kuna mwezi unapita mimi siweki akiba. Sio kwamba sikupenda, lakini miezi haifanani. Na mimi natambua hilo. Kwa hiyo don't be too hard on don't be too hard on yourself. Jaribu kuelewa kwamba miezi haifanani. Jaribu ku, kujipa room ya ku ya kudu better. Don't be too harsh, don't be too hard on yourself. Jaribu kuelewa kwamba siku na miezi na majira hayafanani. Sawa eh? hizo zilikuwa ni, 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 ni mambo mambo sita ya kuzingatia wakati unaandaa mpango. Asa huu mpango 
utauandaa vipi sasa tushajua kama umeshazingatia kuna vitu ushazingatia baada ya kuzingatia unauandaa vipi sasa kwa hiyo uh, mimi yote huwa nayaita matumizi ya, 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 namna ambavyo nitakuja kutumia fedha za mshahara zote hizo naziita matumizi kwa hiyo uh, kama ni matumizi basi na kushauri uyagawe katika makundi matano makubwa umeelewa makundi matano makubwa kundi la kwanza matumizi ya lazima tunasema the needs yale matumizi tusiyoweza kuishi bila kuna chakula kuna kulipia bili mbalimbali mbali ambazo ziko kisheria utalipia maji ulitumia utalipia umeme kuna kodi ya nyumba kuna ada za watoto kwa hiyo kuna yale matumizi ambayo ni lazima tunasema the needs sawa kundi la kwanza kundi la pili ni kundi la kufanya akiba na uwekezaji usiachi kuwa na ili kundi na lenyewe pia linaingia kwenye mpango wa matumizi wa mshahara. Kwa hiyo lazima uhakikishe una akiba, una uwekezaji na kama da unataka kufanya biashara, unatafuta mtaji ili kundi liwe kwa ajili hiyo. Na kundi la tatu ni kundi kwa ajili ya kulipa madeni. Jamani watu tuna madeni. Wengine amlipwi paka mnatolewa kwenye magazeti kwa picha zenu ambazo zina majina yale ya yale ya yatafanya ya, ya, ya majina ya kitambulisho cha nida yale matatu yale majina ya passport yako pale kwenye gazeti kwa sababu mmekuwa wadaiwa sudi na hii ni kwa sababu nyinyi wadaiwa au nyinyi ndugu zangu wenzangu wa Tanzania mnakuwa hamna mpango maana ungekuwa na mpango ungeweka kipengele cha, cha kulipa madeni na wala usinge tulio kwenye gazeti na kuna video nimeirekodi maalum kwa ajili ya kuwasaidia nyinyi ambao mnaikuwa kwenye magazeti nyinyi ambao mnaitwa wadaiwa sugu Nimeweka pale namna gani unaweza kufanya ili usiwe mdai wa sugu na usitolewe kwenye magazeti. Kutolewa kwenye magazeti kuna kuharibia CV. Naomba nikufahamishe kuna kuharibia CV kuna kushushia credit. Kwa hiyo usikubali kutolewa kwenye magazeti. Kwa maana hiyo kwenye mpango wako wa matumizi wa mshahara, hakikisha una kipengele katika yale mambo matano cha kulipa madeni. Madeni ya nini haya? Madeni ya benki kama unayo. Madeni ya ofisini pale ulipoajiriwa. Madeni ya marafiki zako kwa sababu kuna wengine mpaka wanavunja urafiki. Kuliko alipe madeni, yuko tayari avunje urafiki na mtu. Kalipane marafiki, kalipeni marafiki zenu madeni. Lakini kuna madeni ya vikoba vya mtaani. Madeni ya kila mahali. Kuna mpaka madeni ya songesha na kamilisha. Haya ya mitandao ya simu. Lipeni madeni. Kwa hiyo lazima uwe na kipengele cha nini? Cha kulipa madeni. Lakini kipengele kingine tunasema ni, ni kundi la, la, la matumizi kwa ajili ya sababu za kiroho sababu za kiimani au sababu za kidini. Kwa hiyo usiache kuweka fungu la kumi kama ndo imani yako. Usisahau kuweka zaka kama ni imani yako. Usisahau sadaka pia kama ni imani yako. Kwa hiyo kila mtu kulingana na imani yake aende akamtolee Mungu wake. Na uzuri dini zetu zimetuambia namna ya kufanya huo utoaji. Kwa hiyo nenda kamuulize Sheikh kama ujui utoe vipi muambia kufanulie Quran inasema watu watoe vipi kwa ajili ya muumba wao kama ni mkristo kaongee na mchungaji na padri na paroko muulize unatakiwa utoe vipi ili kusudi hiyo namna atakao kuambia uje uiweke kwenye mpango wa matumizi wa mshahara na jambo la tano au kundi la tano ni kwa ajili ya kujipongeza tumesema hatujisahau kwa sababu tunafanya kazi kwa bidii Tufanye kazi kwa bidii na tusisahau kuishi. Kwa hiyo ni lazima pia tujipongeze. Kwa hiyo tenga kiamount fulani unaona eh ili uweze kujipongeza. Kama unataka kujinunulia zawadi, jinunulie. You are working hard nimeshasema. Unafanya kazi kwa bidii. Tunaamka asubuhi sana mpaka weekend Jumamosi utoka kazini. Kwa nini usijipongeze bwana? Kwa hiyo kundi la, la, la mwisho katika ile makundi matano ya matumizi ni kundi la kujipongeza. Sawa eh? Ukishakuwa na hayo makundi basi yakadirie chukua asilimia mia, alafu play around jua kabisa matumizi yachukue shingapi kujipongeza kuchukue shingapi haya matumizi ya sababu za ki, za kiroho au za kidini kwa imani za kidini ichukue shingapi uje na mpango wako wa namna hiyo sawa eh na cha mwisho kabisa ambacho naomba niwaambie ni kwamba ukisha kuwa na makundi matano makubwa nenda katengeneze matumizi ndani ya kila kundi lakini na yenyewe yasiwe marefu Yaani asizidi kumi kwenye kila kundi katengeneze nini makundi madogo kwa mfano kwenye 
mahitaji ya lazima ambayo tumesema ni zile needs yani uwezi kuishi bila kaeke kundi la chakula kaeke kundi la mishahara madam na we una house girl una gardener siju una nani kuna mtu anayekuchukulia kutoka shule na kukupeleka kutoka shule lazima umlipe kwa hiyo lazima una na, na, na kipengele cha cha mishahara lazima una kipengele cha kodi kuna kipengele cha ada za shule kuna kipengele cha matumizi mengine ya nyumbani kama energies mimi waga naitaga energies hapa kwenye energy naika umeme ambao ni luku naeka naeka gesi na nua kama ni mkaa yani ya mambo ya moto moto haya nimeapa pia kikundi kigroup chake kwa hiyo kadi mtakavyoona inafaa huko ikiwa na reflect maisha yako maana kuna watu wengine they are kitu kama maji umeme wanalipiwa na ofisi kuna wenzetu wamefikia hizo level ni mama director sio manani kwa hiyo yeye umeme hajui bili ya maji hajui mtu wa ulinzi hajui garden hajui hao ni hao na kuna sisi ambao tunajua kila kitu sisi wenyewe. Kwa hiyo lazima uwe na kundi lako. Kama nalipia ulinzi, pengine na mlinzi wangu Masai au na mlinzi wangu kampuni utajua wewe. Lakini kwenye kila category, kwa mfano kwenye uwekezaji, labda mimi naika emergency fund, mimi nanunua vipande, lakini pia mimi nanunua hisa kila mwezi. Kwa hiyo una vitu vyako vitatu. Kwa hiyo every month una make sure vitu vyako vitatu unafanya nini? Unalipa. Ukija kwenye deni, mimi na deni la, la mkopo wa elimu ya juu. Sijamalizia kulipa. Mimi na, na rafiki yangu mshikaji wangu alinipa laki tano mwezi wa sita nilikutwa na tatizo fulani lakini pia na na, na, na deni la la, 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 la benki fulani nilichukua kwa ajili ya kununua gari alafu pia na mkopo wa ofisini. Andalia utaratibu kwa sababu la sivyo tutakukuta kwenye gazeti. Kwa hiyo haya makundi makubwa matano labda mimi nita kwenye kundi la imani nitatoa fungu la kumi alafu na sadaka ya kila Jumapili au na sadaka ya kila Ijumaa lakini pia kuna mtu wanapenda kumbariki labda kuna familia fulani ambayo wana hali duni nimeiidentify mahali huwa napenda kila mwezi tu ninaponunua mahitaji yangu ya nyumbani na wenyewe nanunulia mchele kilo tano na sukari kilo tano. umejitolea kufanya hivyo au kwa watu yatima huwa naenda mara kwa mara na wapelekea vitu fulani basi ingiza kwenye mpango wako kwa hiyo kwenye kila kundi kubwa yale makundi makubwa matano tengeneza makundi madogo ya kukurahisishia usiweke tu kundi kubwa utapotea utashindwa kujua hiyo kundi ndani kuna nini. Kwa hiyo nenda kaainishe kwamba kwenye ile kundi A kuna 1 2 3, kwenye kundi B kuna 1 2 3, kwenye kundi C kuna 1 2 3. Alafu mshahara ukifika nenda katekeleze. Mshahara unapofika sio muda wa kuandaa mpango, ni muda wa kwenda kutekeleza mpango. Sasa kama mshahara ndio unafika, alafu wewe unaenda kutekeleza mpango, you will fail. Kwa sababu utatumia ambavyo hata si muhimu na ambavyo wala hukutakia kutumia kwa sababu si hauna mwongozo si hauna kinachokuambia what is what wewe unajiendea tu kwa hiyo utashangaa shu inaenda kwenye njia ambazo wala sio muhimu sawa eh kwa hiyo naomba muende mkaandae mipango yenu kama ulikuwa una huo utaratibu uende ukauanze leo um mshahara unaokuja wa mwezi wa tisa utumie kulingana na maelezo ya kwenye mpango ambayo utakuwa umeandaa ile daftari lako kama mimi mpango wangu ni huu mshahara unaingia tu unaangalia mpango okay kuna huyu kuna huyu kuna huyu hata ukienda kwenye ATM unakuwa unajua ni toe nini na ni kitoe inaenda wapi nitafurahi sana kupata mrejesho wako kuniambia kama ni kawaida yako kutumia mpango ama kama ukiwa hujawahi kutumia mpango ila kama umewahi ukituambia kwamba we unaandaa vipi itakuwa ni sehemu ya sisi pia kujifunza na tutashukuru sana kujifunza kutoka kwako na we ambaye hujaanza please naomba ujiahidi we mwenyewe kwamba utafanya nini utakwenda kuanza na kuanzia mwezi wa tisa tunaenda kufanya matumizi kulingana na mpango tunaenda kutekeleza nini mpango Asante nitakuona tena kwenye video yetu ijayo kwa heri